आलसी गधा बहुत समय पहले की बात है हीरापुर नाम के गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था ये कहानी तब की है जब व्यापारी अपना सामान एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ियों और जानवरों पर लाद कर ले जाया करते थे माधव हीरापुर से नजदीक के गांव सोनपुर जाकर वहां की मंडी में अनाज सब्जियां वगैरह बेचता था उसके इस काम में उसका कधा लल्लू साथ निभाता था माधव अपना सामान लल्लू पर लादता और सोनपुर मंडी जाकर व्यापार करता था माधव को लल्लू से बहुत लगाव था वो उसे नियमित रूप से भरपूर खाना देता था और खूब ध्यान रखता था लेकिन इन सभी बातों के बावजूद लल्लू माधव से खुश नहीं था उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बहुत आलसी हो गया था मालिक हर वक्त मुझसे काम करवाते रहते हैं मेरी तो कमर ही टूट जाएगी एक दिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है अरे माधव तुम इतनी दूर से सामान बेचने आते हो लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं। एक चीज है जो यहाँ नहीं मिलती है और कोई बेचता भी नहीं है अगर तुम उसका व्यापार करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा और यहाँ के लोगों का भी वो कौन सी चीज है मित्र नमक तुम अगर नमक का व्यापार करोगे तो बहुत फायदा होगा कोई व्यापारी नहीं है यहाँ नमक का माधव उसकी बात समझ जाता है अगले ही दिन वो अपने गधे लल्लू पर नमक की चार बोरियां लादता है और मंडी के लिए निकल पड़ता है हीरापुर गांव से सोनपुर गांव की मंडी के रास्ते में एक नदी बहती है माधव और लल्लू दोनों धीरे धीरे नदी पार करते हैं जल्दी ही वो मंडी पहुंच जाते हैं मंडी में माधव का सारा नमक दोपहर तक बिक जाता है उसे खूब मुनाफा होता है और अब वो इस व्यापार को और बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है अरे वाह इस नमक के कारोबार में तो अच्छा मुनाफा है अब से मैं इसी का कारोबार करूंगा और बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा घर पहुंचने पर व्यापारी लल्लू को भर पेट खाना देता है गधा भी पेट भर खाना खाने के बाद आराम से सो जाता है मेरे प्यारे लल्लू नमक के व्यापार में हमारा बहुत फायदा है अब से हम ज्यादा से ज्यादा नमक ले जाएंगे और मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे अब मंडी जाने का वक्त हो गया है चलो चलते हैं। अरे लल्लू अब तुझे क्या हुआ चल रोज रोज इतना काम अब तो बोझ भी बढ़ गया है और कल ही तो मंडी गए थे मालिक को मेरे सेहत की कोई चिंता नहीं मुझसे ना हो पाएगा ये सब उफ, फिर से ये नदी पार करनी पड़ेगी माधव और गधा दोनों नदी पार करके मंडी पहुंचते हैं इस बार भी माधव अच्छा मुनाफा कमाता है वापस लौटते समय गधा बहुत खुश होता है क्योंकि उस पर कोई बोझ नहीं होता है चलो इतना तो अच्छा है कि लौटते समय मेरी पीठ पर कोई बोरी नहीं है अब घर जाने के बाद खाना खाकर आराम करूँगा माधव अच्छी तरह जानता था कि उसका लल्लू गधा उसके कितने काम का है और इसलिए वो उसका पूरा ध्यान रखता था उसे वो अच्छा और खूब सारा खाना देता और लल्लू खा पी कर आराम से सो जाता अगले दिन माधव लल्लू की पीठ पर छह बोरिया लाद देता है माधव उसे रस्सी से खींच कर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है मगर लल्लू टस से मस नहीं होता ओ लल्लू, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की हरकत से। मंडी नहीं जाएंगे तो हम दोनों भूखे पेट मर जाएंगे माधव एक लकड़ी उठाता है और जैसे तैसे दोनों चल पड़ते हैं और फिर से नदी के पास पहुँच जाते हैं चल मेरे प्यारे लल्लू 
नदी पार करके हमें मंडी जाना है दोनों नदी पार कर रहे होते हैं कि अचानक से लल्लू का पैर किसी पत्थर से टकरा कर फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है जैसे तैसे खड़ा होकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है अरे ये क्या मेरी पीठ का बोझ इतना हल्का कैसे हो गया ये तो कमाल हो गया नमक के बोरियों के नदी में गिरने से सारा नमक पानी में घुल जाता है और उसी वजह से लल्लू की पीठ का बोझ कम हो गया था माधव समझ गया कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया है अब मंडी जाने का कोई मतलब नहीं है ले मेरे प्यारे लल्लू आराम से खा आज जो हुआ सो हुआ कल हमें फिर से मंडी जाना है अगले दिन माधव और लल्लू दोनों नदी पार कर रहे होते हैं कि अचानक से लल्लू पानी में फिसल जाता है ओ नहीं अरे गधे के बच्चे ये तूने क्या किया हाँ ये तो कमाल है अब मैं ये रोज करूँगा मुझे अब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगले दिन लल्लू ने फिर वही हरकत की वो पानी में जा बैठा और सारा नमक पानी में खुल गया रोज रोज की इस हरकत से माधव समझ गया था कि लल्लू ये जान बूझ कर कर रहा है उसने हमेशा की तरह लल्लू को रात में चारा दिया और सो गया अगले दिन चल मेरे गधे हमें पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी अब अरे आज का वजन तो समझ में ही नहीं आ रहा भारी भी नहीं लग रहा कुछ है भी या नहीं महसूस ही नहीं हो रहा है खैर मुझे क्या माधव और लल्लू दोनों चलते चलते नदी के पास पहुंचते हैं मेरे प्यारे लल्लू इस बार संभल कर नदी पार करना दोनों नदी पार कर रहे होते हैं तभी लल्लू पानी में बैठ जाता है माधव देखकर मुस्कुराता है <laughs> अब मेरी गटरी का वजन हल्का हो जाएगा वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर कपास पानी सोख लेता है और उसके कारण कटरी का वजन दो गुना हो जाता है लल्लू के पैर पानी में लड़खड़ाने लगते हैं। वो किसी तरह मुश्किल से खड़ा होता है लल्लू का चेहरा देखकर माधव समझ जाता है कि पीठ पर वजन ज्यादा होने से उसे खूब पीड़ा हो रही है माधव नदी पार करके सारा तमाशा देख रहा होता है लल्लू अब समझ जाता है कि उसके मालिक ने उसे सबक सिखाया है वो पानी से बाहर निकलता है और माधव के साथ चल देता है माधव उसे पूरा मंडी घुमाता है और अंत में दोनों वापस घर लौट आते हैं लल्लू अपनी गलती समझ जाता है उस दिन के बाद से लल्लू ने कभी आलस नहीं किया और ईमानदारी से अपने मालिक के साथ वफादारी से काम किया कार्टून डू डू टीवी